ಸಬರ ಸಬರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕತ್ತಿ ಕತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಇರ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸತ್ಯ ವೇದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹ್ಮ್ ಒಂದು ಕಿಸ್ನ ಕತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸತ್ಯ ವೇದ ಬರುವಂತ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಹ್ಮ್ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದಿರಲ್ವಾ ಕತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಎಲ್ರು ಓದಿದಿರ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ನನ್ನ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಕತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ ಅನ್ ಟೈಪ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಪದ ಸೇಮ್ ಸಿಮ್ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಅಂದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರದು ಬಟ್ ಕತ್ತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಯಾವುದು ಸಮಾನವಾದಂತ ಪದ ಅದು ಟೈಪ್ ಅನ್ ಟೈಪ್ ಆಯ್ತು ಕದ್ಗ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಲ್ವಾ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಗಾನ ಅಂತ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಅದರಿಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕತ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪದನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಸೊ ಓಕೆ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವರ ಸೋರಿಯರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕರ್ತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕತ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಹಾಗೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕತ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕಟ್ಟಿ ಏನು ತನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಈಸಾಕನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ ನಂತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ಯಜ್ಞದ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಈಸಾಕನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿಂಕಿಂಕಿಂಕಿಂಕಿಂಕಿಂಕಿಂಕಿಂಕಿಂಕಿಂಕಿಂಕಿಂಕಿಂಕಿಂಕಿಂಕ
ದೇವರು ಜೀವ ಋಷಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಾಯುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಏನೇನು ಮಾಡದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಟ್ಟನು ಉರಿಯುವ ಕಿರುಬಿ ಮತ್ತೆ ಕತ್ತಿ ನೀಡ್ತಾರ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರ ಇಡ್ತಾರೆ ದಗದಗಿಸುವಂತ ಕತ್ತಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಕೆರುಬಿಯರನ್ನು ದಗದಗನೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತ ಸುತ್ತು ಸುತ್ತುವ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿದನು ಅಂದ್ರೆ ದಗದಗನೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಸುತ್ತ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ ಆತರ ಇದೆ ಈ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ ಇಮೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಬೇರೆ ಕತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ದಗದಗನೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ಕತ್ತಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇರಿಸಿದನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಗುಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಭತ್ರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪಾಳೆಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ನೆರೆಯುವ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತೆ ಜನರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬೇಕು ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಿಂತ ಬರ್ತಾರಲ್ರಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ ಅವ್ರು ಬಸವಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳೋದು ಮೋಸೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಏನ್ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೇವಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ದೇವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬನ್ನಿ ಅಂದಾಗ ಲೇವಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಲೇವಿಯರ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಇದು ಮಾತಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳನೇ ವಚನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೋಸೆ ಅವರಿಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯಹೋನು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪಾಳೆಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಬಾಗಿಲಿನವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಅಣ್ಣ ಸಂಬಂಧಿರ ಗೆಳೆಯ ನೆರೆಯ ನೆರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಿಸಿದ ಜನರನ್ನು ಸಂಬರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮೋಶೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ದೇವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂತ ಇದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಓದಿರ್ತೀರ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಓದೇನು ಅಲ್ಲ ಯಹೋನು ದೂತನು ಬಿಚ್ಚು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದಾರಿಲಿ ಯಾರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಯಹೋನ ದೂತನು ಬಿಚ್ಚಿ ಕತ್ತಿನ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತ ಯೋಶಿವನಿಗೆ ನಿಂತಿಲಾಮನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದೇ ತರ ಆ ಮೋಸ ಅಂದ್ರೆ ದೂತನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂತರ ಅದೇ ಈಗ ಎರಡು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋಣ ಇದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ದೂತ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣ ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು 
प्रश्न बिचित कई दारी यार कई तुम्हें विषय भूतन भूमि आकाश चाचद कईली आकाश चाचद कईली विरद आज्ञापनो पापन नाने कुरी जन सा यहोवन दूतन बिचुक कई हिड़क दिखा दारीय अलीफर 
ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಕದಂಗ ಬೆಕ್ಕ ಅದ ಬಿಚ್ಚೋದಂದ್ರ ಅದನ್ನ ನಡೆದಂದ್ರ ಬಿಚ್ಚಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿರೋದಲ್ರಿ ಬಿಚ್ಚು ಕತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಇದೇ ಕತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕತ್ತಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಶುವಂದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಯೋಶುವದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರೋ ಯೋಶು ಏನ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ದೂತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೂತ್ ದೇವ್ರ ದೂತ್ ಅನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಅದೇ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದಾವಿದನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜನರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಕತ್ತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಬಿಚ್ಚು ಕತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಬಿಚ್ಚಿದಾರೆ ಕತ್ತಿನ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ದಾರಿಯ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೆರಡು ದಾರಿ ಅಂತ ಬರ್ಲಿ ಸೊ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದೋ ಕತ್ತಿನ ನಿಂತಿರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬರುತ್ತ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹೆಸರು ಬಂತು ಎಲ್ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ವಚನ ಯೋಹೋನ ದೂತನು ಬಿಚ್ಚುಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಆ ಕತ್ತೆ ನೋಡಿ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅರ ಅರಣ್ಯ ಕಡೆ ಹೋಯಿತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತ ಏನ್ ಬಂತು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಹೋನ ದೂತನ ಬಿಚ್ಚುಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲಾಮನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅದ ಅನ್ವಯ ಫೈವ್ ಯಾರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ಈಟಿ ಕತ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರುವಷ್ಟು ಗಾಯ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ಈಟಿ ಕತ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರುವಷ್ಟು ಗಾಯ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತವರು ಯಾರು ಯಾರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ಲಾ ಬ್ರದರ್ ನಿಲಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಕರೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟಿ ಕತ್ತಿಗಳನ್ನ ಚುಚ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ವಿಷಯ ಹಾ ಒಂದು ವರಸು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟನೇ ಅಲ್ವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಳನ್ನ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ದೇಹ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಳನ್ನು ದೇವರಾಗಿದ್ರೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ಬಾಳನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಆಹ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಇಸಬೆಲ್ ಅವ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ದೇವರು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆನ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವರು ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಬರೋದಾಗ ಈಗ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರ ಕೈಲಿ ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರ ದೇವ್ರು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯನ ಕರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋರು ಸಮಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ
ಅವ್ರ ಬ್ಯಾರಿಗೂ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ದೇವ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ ವಿಷಯ ಆ ದೇವ್ರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಆಕಾಶದ ಬೆಂಕಿ ಬಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡುವಂತ ಪಡಿನ ತೆಗೆಸ್ಬೇಕು ಆಗ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯ ಇದು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಅನ್ನೋದೊಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬಟ್ ಇದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಗಾಯ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ ನಿಜವಾಗ್ ದೇವ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲ ನಮ್ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಾವು ದೇವ್ರೇ ನಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿನ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ರಕ್ತ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನ್ ಆತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಒಬ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ದೇವ್ರ ತಂದೆ ಆದ ದೇವ್ರು ನಾವು ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆನ ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯನ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಆ ಬಾಲನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಓಕೆ ನೀನು ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿ ಹಾಕಿಕೋ ಎಂದು ನ್ಯಾಣಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿ ಹಾಕಿಕೋ ಅಂತ ಬಟ್ಟೆ ಬಾಕನಾಗಿದ್ದರೆ ಬಾಕ ತಿನ್ನೋದಿರಲಿ ನೀನು ಬಟ್ಟೆ ಬಾಕನಾಗಿದ್ದರೆ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿ ಹಾಕಿಕೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕನಾಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕನಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿ ಹಾಕಿಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಏನರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಮಿತಿ ಮಿತಿಯಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿ ತಿನ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ ಬರೋದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತೊಂಡ್ ಸೊಂಟೆ ಕೇಕ್ ಅವರು ಕಂಠಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿ ಇಡಕ್ಕಾಗುತ್ತ ಕತ್ತಿ ಇಟ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ನೀನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಥಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ನೀನು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕನಾಗಿದ್ದರೆ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿ ಹಾಕಿಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ ವಿಷಯ ಬಿಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಇದೊಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಂಸಿಕವಾದಂತ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇದೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಮಾಂಸಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ ಊಟ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ವಿಷಯ ಮಾಂಸಿಕ ಹೌದು ಆತ್ಮಿಕ ಹೌದು ಹೇಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಂಸಿಕವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಿತಿ ಮಿತಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬರ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಆತ್ಮಿಕ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮೆ ತೆಂಗಿಲ್ಲ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನೋ ನಾವು ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಕೇಳ್ಬಾರ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಮಹಾಯಾಜಕನ ಹಾಲನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅವನ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕತ್ತಿಂದ ಕಡಿದು ಹಾಕಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾರು ಬ್ರದರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನ ಪ್ರಶ್ನ ಬ್ರದರ್ ಪೇತ್ರು
ಸರಿ ಓಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತೇನು ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತ ಮೂವತ್ತನೇ ವಚನ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತ ಒಂದನೇ ವಚನ ಓದಿ ಏಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಕತ್ತಿ ಕೈ ಚಾಚಿ ತನ್ನ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಇರಿದು ಮಹಾಯಾಜಕನ ಆಳನ್ನು ಒಡೆದು ಅವನ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿದನು ಅಲ್ವಾ ಕೈಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೆಸರನ್ನ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅದು ಪೇತ್ರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಏಟ್ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಯುವರು ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದವರು ಕತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸಾಯುವರು ವಿಷಯ ಯಾರು ಯೋಹಣ ಅಣ್ಣನಾದ ಯಾಕೊಬ್ಬರನ್ನು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಸಿ ಯಾರು ಯೋಹಣನ ಅಣ್ಣನಾದ ಯಾಕೊಬ್ಬರನ್ನು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಕೊಲ್ಲಿಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಸೊ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮೇಲಿಂದ ಓದಿ ಯೋಹಾನನ ಅಣ್ಣನಾದ ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ್ದನು ಇದು ಯಹೋದಿಯರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಸನಾದ ಇರೋದನು ಸಭೆಯವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಇಡಿತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಯೋಹಾನನ ಅಣ್ಣನಾದ ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ್ದನು ಹೇಳಿದ್ರೆ 
ಅದು ಒಂದ್ ಅಧಿಕಾರದ ಹೆಸರು ಅದು ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಸರ್ವಾಯುಧ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಸ್ಬಾರ್ದು ಹದಿನೇಳು ಹೋಲಿಕೆ <laughs> 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 ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡ್ತೀವ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆತನ ಬಾಯಿ ಒಳಗಿಂದ ಆತನ ಬಾಯಿ ಒಳಗಿಂದ ಹದವಾದ ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ ಅದಪ್ಪಾದ ಇಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಾತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಾತನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆತನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಇದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಕತ್ತಿ ಅಂದಾಗ ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೊರಗೆ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಿಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದು ಈಗ ಆ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕತ್ತಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೂ ಕತ್ತಿಗೂ ತುಂಬಾ ಏನಿಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು 
ನಮ್ಗೂ ಕತ್ತಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಲ್ವಾ ಮಾಡಿದ್ರ ಇವತ್ತು ಕತ್ತಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ ಕತ್ತಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೀವಿ ಬ್ರದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಆಗ್ಲು ಒಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಿನ್ನ ಭೋಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಕತ್ತಿನ ಅದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅದ್ ಸೂಚಿಸ್ತಂದ್ರೆ ನೀನು ಇತಿಮಿತಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡು ನಿನ್ ಬೇಕ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕ ಅಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಜ್ಞಾನಿ ಈಗ ಹೇಳೋ ಮಾತನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಈ ರೀತಿ ತಿನ್ನ ಇರೋದು ಸಿಗೋದು ಬರೋದು ರುಚಿ ಆಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ದೇಹ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತಿರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿರೋ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತಾ ಹೆಂಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮೀನು ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಇದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹುಡುಕದೇ ಕಷ್ಟನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ರೊಟ್ಟಿ ಮೀನು ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಇರ್ತಿತ್ತು ಇವತ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ರು ಅವ್ರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಅದಂತ ಇದಂತ ಹೆಸರು ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋದಾಗ ನಮ್ ನಮ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೋಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ದುಡ್ಡಿರೋನಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಇದ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇದ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಶೋಧನೆ ಬರುತ್ತೆ ಶೋಧನೆ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶೋಧನೆ ಇರುತ್ತೆ ಊಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನವಶ್ಯಕ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹರಣ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹುಡುಕ್ರಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ನಮ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ದಿರೋಂತ ವಿಷಯ ಯಾವ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಕೆಡಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿನ ಕೆಡಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬರ್ರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬರ್ರಿ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬರ್ರಿ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಗಾದೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಹಾಗೆ ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ಗಾದೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಫುಡ್ ತಗೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ವಿಷಯನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಬೇಕು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಲೈನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡಂದಾಗ ಯಾವ ನಾನು ಯಾವ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು
ಆ ಕತ್ತಿಲಿ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಪಾಯ ಅದು ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿ ಟೂ ಸೈಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ನಾನು ಏನೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಹಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕತ್ತಿ ಎಂತ ಕತ್ತಿ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆ ಅನ್ನೋಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡಿಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಾನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ್ಲೂ ಮುನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನ್ ಫಾಲೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ನಂಬರ್ಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಇದೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲು ಅದು ನನಗೂ ಮೊದ್ಲು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾಕ್ ಕತ್ತಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕಲಿಬೇಕು ಪಳಗ್ಬೇಕು ಅವನೇ ಯುದ್ಧ ವೀರ ಯುದ್ಧ ಪ್ರವೀರನಾಗ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಸರ್ವಾಯುಧ ವರ್ಗ ತಗೊಳ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಸರ್ವಾಯುಧ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ವೋ ಎಪ್ ಎಸ್ ದವರಿ ಯಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದ್ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಎಪ್ ಎಸ್ ದವರಿ ಯಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದ್ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಆದ್ರಿಂದ ಕಂಠಿನ ಯುದ್ಧವು ನಡೆಯುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆ ವೈರಿಯನ್ನು ವೈರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದ ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮಾಡಬೇಕಾದದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಸಪ್ತರಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಸರ್ವ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ನೋಡಿದ್ರ ಏನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಯುದ್ಧವು ನಡೆಯುವ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯನ ಗಮನಿಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಠಿಣ ಯುದ್ಧವು ನಡೆಯುವ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮಾಡಬೇಕಾದದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ದಯಪಡಿಸುವ ಸರ್ವ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಬಂತು ಯಾರಿಗಿದೆ ಕಠಿಣ ಯುದ್ಧ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪದನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ನನಗೆ ನನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾ ಇಷ್ಟ ಜನ ಬೀಳ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ ಜನ ಬೀಳ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಬೇಕಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದ್ ನಾನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಹಾ ಕತ್ತಿ ವರ್ಷ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋದ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ ಕೈಲಿ ನಮ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿನ ನಮ್ನ ಕಠಿಣ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಶತ್ರುನ ಹೋರಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಕತ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಕತ್ತಿನ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏಸ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸೈತನ್ಗೆ ಶೋಧನೆ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಕತ್ತಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಸೈತನ್ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಟಕ ಟಕ ಅಂತ ಬರೀ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂದು ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏಸ್ಕ ಆ ನಲ್ವತ್ತು ದಿನ ಶೋಧನೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸರ್ವಾಯುಧ ವರ್ಗ ಇರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಯುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ಕಠಿಣ ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ನೀವು ರಸಲ್ ಬ್ರದರ್ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನ್ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಕಠಿಣ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಕಠಿಣ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್
ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಏನಂತ ವೆಪನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ನ ರಕ್ತ ನೆಲೆನ ಸಾಯಿಸುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ರಕ್ತ ಬರ್ದ ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು ಮಾತಲ್ಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂತ ಕತ್ತಿ ಎರಡು ಕತ್ತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಇದೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವೇ ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಕತ್ತಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಂಗ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು ಮೈಂಡ್ಗೆ ತಪ್ಪಾದ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಗೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಇಟ್ಟು ಜಯಿಸ್ದೆ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕತ್ತಿನ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಕತ್ತಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾರೋ ಸಗೋದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಾನೊಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಅವತ್ತನ್ನ ಸಂತೈಸಿದ್ನ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮನಸ್ಸು ಕಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ನಾಳಿಗೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಕತ್ತಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಕತ್ತಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಾ ಟೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ರು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ದೂತ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸೈತನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ದೇವ್ರು ನಮ್ ಶತ್ರು ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಬಿಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಶತ್ರು ಇದು ಶತ್ರು ಇದು ಶತ್ರು ನೀನ್ ಸರ್ವಾಯದ ವರ್ಗ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಹಂಗಾರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಫೈಟ್ ಮಾಡು ಈ ಸರ್ವಾಯದ ವರ್ಗ ನೋಡ್ತಿರಲ್ವ ಈ ಸರ್ವಾಯದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಯುಧನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಗಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಯುಧ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಂತ ಒಂದು ಆಯುಧ ಯಾವ್ದು ಕತ್ತಿ ಗುರಣಿ ಕೂಡ ಯಾರ್ನು ಯಾರ್ನು ಗಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೀತಿ ಎಂಬ ಎದೆ ಕವಚನು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಶಿರಸ್ತ್ರನ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆ ಸುವಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಪಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸತ್ಯಮ್ಮ ನಡುಪಟ್ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದೇ ಆಯ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ವಾಕ್ಯವನ್ನಿಟ್ಟೇ ಹೊಡಿತಾರೆ ಸಹೋದರಿಗೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಗಾಯ ಮಾಡುವ ಇದಾರೆ ಸೈತನ್ ಕೂಡ ವಾಕ್ಯನ ಯೂಸ್ ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ವಾಕ್ಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸೈತನ್ ಏನಂದ ಎಸ್ ಕಿಸ್ತನ್ಗೆ ಕೀರ್ತನ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಓದಿಲ್ವಾ ನೀನು ನೋಡ ನಿನ್ ತುಮಕು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನ ದೂತ್ರ ಕಾಪಾಡ್ತಾರಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ತಾನೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ವಾಕ್ಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಕ್ಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕತ್ತಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುನ್ ಮಾತ್ರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೈತ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಮ್ ಸಹೋದರರು ಯಾರಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಶತ್ರು ಅನ್ನೋಂತ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೈತ ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಂಸಿಕ ಶತ್ರು ಶತ್ರುಗಳೇ
ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಈ ಕತ್ತಿನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಹಾ ಇಂಡಿಯಲ್ ಒಂದ್ ಗಾದೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತಾಡೋದು ಏಕ್ ಮಾರ್ ದೋತ್ ಕೂಡ ಅಂತಾರೆ ಸತ್ಯ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟದ್ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೋ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ ಕತ್ರ ಸತ್ಯ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಇಡ್ಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರೀನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರೀನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೇನು ಸತ್ಯನ ಕಲ್ತಿದೀವೋ ಅದು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ರಸಲ್ ಬ್ರದರ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅಪೋಸ್ತರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ದೇವರು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಗೋದ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರನ್ನ ದೇವರ ಜನರನ್ನ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಇದು ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಇದು ಬ್ರದರ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಇದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ನಡ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆಧಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನೇ ಆಧಾರ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಇದು ಸತ್ಯನ ಸರಿ ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದು ಡಾಕ್ಟ್ರೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಡಾ ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿರಿ ಅಂತಿದೆ ಹೋರಾಡ್ಬೇಕಾ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದು ಯೋಧ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಯೋಧ ಪ್ರಿಯರೇ ನೀವು ನಿಮಿತ್ತವೇ ರಾಯಭಾರಿಯಾದ ನಾನು ಬೇಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇ ಓದಿದ್ ಬ್ರದರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಯೂದ ಯೂದ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ಓದಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನೀವಾದರೂ ನಿಮಗಿರುವ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಅಲ್ವರ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ನಂಬಿಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತ ಕರೀದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇರೋದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಏನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನಂಗೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ ಬ್ರದರ್ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಇದಾರೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರದರ್ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರೇ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬ್ರದರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಬೇಕು ದೇವ್ರ ಒಂದಿನ ನಮ್ಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಯುದ್ಧ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಯುದ್ಧ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ
ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಅಲ್ದವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗಿರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಎರಡೇ ನಡೆಯೋದು ಆದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಕತ್ತಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ದೇವ್ರು ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಳ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾನೆ ಓದಿ ಓದಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಓದೋದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತಂತ ಅದನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವೇ ನಂದು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಏನೋ ಬಾಯ್ಪಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೆ ಏನಪ್ಪ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಇದು ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಕತ್ತಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ ಕಲಿಬೇಕು ಯುದ್ಧ ಪ್ರವೀಣರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಾನೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ರೆ ಸರ್ವಾಯುಧ ವರ್ಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಠಿಣ ಯುದ್ಧ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಜಯಶಾಲಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಗೆಲ್ರಿ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇವ್ರು ವಿಶ್ವನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಅವನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ಯಾ ನೀವು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿರ್ತೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಮೂವತ್ತಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ಈಗ ಈಗಲಾದರೂ ಅಮೆಡಿ ಇದ್ದವನು ಅದನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಸಿಬೆ ಇದ್ದವನು ಅದನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಲಿ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನು ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನ್ನು ಮಾರಿ ಒಂದು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತಿದೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕತ್ತಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಪೇತ್ರಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿದ್ಯಾ ಇದು ಯಾವ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಹೌದು ಹೌದು ಒನ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡೋಣ ಓಕೆನಾ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಪಾಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತವಾದ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಜನ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹಾ ರಿಷಬ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಗಿದ್ರ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಉತ್ಸಾಹ ಬರತರ ತಗೊಂತ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಹಂಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇದೆ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ವಿ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಮಾಡ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಒಂದು ವೇಳೆಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ದೇವರೇ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೀವು ಕರುಣಿಸಿರುವಂತಹ ಕೃಪೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ದೇವರೇ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕ ತಿಳಿದುಕೋಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಅರಿತು ಸ್ವಾಮಿ ತಕ್ಕನಾದ ಆತ್ಮಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪ
thank you 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 Hello, thank you. Good night, brother. Recording off, buddy, brother. Namaste, brother. Namaste. Namaste.